taip keliaujame prie mūsų paskutinio žingsnio suformuoti atvoros klipo ribose. Jeigu pažiūrėsime mūsų užduotį, Sklypo plane mes matome, kad sklypo ribose atitraukus tam tikro atstumu yra formuojamas aptverimas tvora, suformuojamas įvažiavimas į parkavimo garažo vietą ir taip pat suformuojami varteliai. Šiam tikslui programoje mes naudosim įrankis, kurie yra skilti architektčiai. Ir turime specialius įrankis railings. Jie yra naudojami įvairiams atverimams, turėklams formuoti pirminį jo paskirtis būtinį tokia. Tačiau juos taip pat galima pritaikyti ir tvoros formavimui. Tai, pasirinkim sketch path, kad priešim pagal tam tikrą kelią ir pasirinkim pirminį pirminiam priartėjimui, paprasta šitą čia kampį ir nubrėžkim su liks klipo riba. Taip, programa, kaip matėt, pasiūlė mums prikabinti tvorą prie klipo ribos, bet mes šiuo atveju ją atitraukim per pusę metro nuo klipo ribos. Išjungim kopiją, naudosim įrankį offset, Ir su tabu pažymėm visą atverimą, paspaudžiam kreip ir turime tvarkingai atitrauktą atverimą nuo sklipo ribos. Kitas žingsnis yra suformuoti ranga varteliams. Tam tikslu naudosim slice įrankį, su kuriuo atliksim kėdimo veiksmą. Tai išpjaunam kreip anga įvažiavimui ir anga įėjimui. Iš sąrašo pasirinkame, kuris tvoros arba aptverimo tipas mums būtų reikalingas. Jeigu norimo tipo mes nerandame, tai tada reiktų atsisiųsti iš bibliotekos arba susirasti internete. Spaudžiam baigti ir matome, kad mus įspėja, jog aptverimas turi būti vientis alinijo. Tai šiuo atveju mum šis apkarpimas netiks, teks aptverimą formuoti iš kelių dalių. Aktyvuoju vėl įrankį. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kur yra, kokiame lygyje yra formuojamas atverimas. Tai būtent lygis, koks jo atstumas, ar atverimas yra įgilintas, ir pakeltas į viršų. Taip pat suformuotas atverimas gali būti prikabinamas prie tam tikro objekto, vadinamo host object arba Atverimas gali reaguoti į tam tikrus laiptus, konstrukciją, sieną ir taip toliau. Ir suformuoti savo kreipti pagal tą konstrukciją. Taip, žingsnė 